Hi, it's me Charlie. Welcome back to another monthly and weekly video, and you watching me at home, aka Charlie Visual, aka Charvi. Jadi kembali lagi di YouTube kanal aku YouTube.com/Charvi bersama aku Charlie Mahandika selaku pemilik YouTube.com/Charvi ini. Kita kembali lagi di segmen In My Thought. Ini adalah special edition dan episode kelima tentunya. Kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat urgensi sebenarnya dan sangat krusial menurut aku. Dan kamu yang menonton ini pasti juga merasakannya. Kita semua memiliki hal ini. Kita akan membahas tentang kesehatan mental, terutama kesehatan mental masyarakat di negara Indonesia saat ini percakapan mental health atau kesehatan mental itu menjadi long term atau menjadi long lasting topik yang menurut aku nggak ada habisnya yang bisa dibahas kapan saja dan dimana saja dari generasi ke generasi tentunya akan merasakan hal yang sama dengan kompleksitas permasalahan isu yang berbeda pula jadi dengan adanya edisi special in my thought episode kelima kali ini kita merefleksikan kita yang sehat kamu yang sehat kita yang normal juga punya masalah isu kesehatan yang sama kita punya mental state masing-masing jadi tentunya ini sangat penting untuk dibahas bersama Nah, ngomongin kesehatan mental atau mental health Hari kesehatan mental itu diperingati setiap 10 Oktober Setiap tahunnya, sejak 1992 Itu ada sejarahnya atas prakarsa wakil sekretaris Jenderal Richard Hunter Di sini aku menyampaikannya lebih awal Karena juga merefleksikan atas apa yang memang menjadi masalah bersama Namun bagaimana lagi kita mengkontrol itu semua Nah, di beberapa negara, di bulan Mei ini Mereka memperingati hari kesehatan mental know that it really truly is okay to acknowledge their feelings and to reach out for help if needed. Mental Health Awareness Day itu seperti negara US, mereka memperingati di bulan ini sebagai hari kesehatan nasional mereka dan mereka ada kalender kesehatannya yang diperingati setiap bulannya bahkan dengan tema yang berbeda-beda untuk dikhususkan kepada keluarga, sanak saudara, sahabat, teman-teman mereka yang berdampak yang menyintas isu serius ini. Nah, untuk negara kita juga ada kalender kesehatan. Kamu bisa akses website Kementerian Kesehatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di www.promkes.kemenkes.go.id di sana di kategori kalender kamu bisa lihat setiap bulannya diperingati isu-isu kesehatan lainnya juga yang berkaitan dengan kesehatan di sana jadi kamu bisa akses untuk juga mengingatkan kepada masyarakat tentang isu-isu kesehatan lainnya yang juga bisa dikategorikan penting mental health kesehatan mental itu udah menjadi bagian dari diri kita udah menjadi human right hak asasi kebutuhan manusia hak asasi manusia dan itu dimiliki setiap warga negara dari negara manapun kamu punya hak ini untuk kesejahteraan diri kamu dan keluarga kamu orang-orang terdekat yang kamu sayangi tentunya so tanpa basa-basi mari kita bahas ini di in my thought special edition mental health save yourself Oke, di episode kelima special edition in my thought kali ini kita akan membahas tiga bagian atau tiga bahasan. Yang pertama itu adalah stigma, yang kedua itulah kesehatan mental di sosial media, dan yang ketiga itu adalah kontrol kesehatan mental diri kita masing-masing. Aku hanya ingin menyampaikan kembali lagi, aku bukan orang psikologis, aku bukan orang studi kesehatan, ya. Aku hanya ingin menyampaikan atas rasa yang sama. Kamu yang nonton ini juga merasakan yang hal sama, juga menjadi pembelajaran bagi kita, menjadi pengetahuan baru tentunya. Bagaimana kita mengkontrol emosional mental health kita atau kesehatan mental kita untuk di masa yang akan datang. Baiklah, kita yang pertama akan membahas tentang stigma. Jadi stigma itu apa sih, Charlie? Jadi sebenarnya apa sih stigma itu? Kalau secara arti kata, stigma itu sendiri bisa dikatakan sebagai suatu tanda atau noda atau dalam bahasa Inggrisnya mark or blemish which is itu adalah sesuatu yang uh, berhubungan dengan kondisi tapi selalu dikaitkan se- dengan segala sesuatu yang bersifat negatif. Nah setelah kita pahami arti katanya itu sendiri, stigma ini sendiri tuh kalau secara rinci bisa dikategoriin lagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah social stigma dan yang kedua adalah self stigma. 
Perbedaannya apa? Sosial stigma ini adalah uh, stereotip-stereotip yang seringkali beredar di masyarakat yang membentuk persepsi publik terhadap orang-orang dengan masalah kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Sedangkan self stigma itu adalah suatu bentuk internalisasi dari stigma-stigma yang beredar di masyarakat ke dalam diri kita sendiri atau singkatnya bisa dikatakan bahwa orang-orang yang di stigma itu akhirnya mengaminkan persepsi publik yang salah itu terhadap diri mereka. Proses stigma itu terjadi atas tiga proses bagian. Yang pertama itu adalah interpretasi, yang kedua itulah pendefinisian, dan ketiga itu ialah diskriminasi. Nah, berbicara tentang stigma di kesehatan mental, stigma itu terjadi atas pengaruh lingkungan, labeling, stereotype, sehingga orang yang mengidap gangguan jiwa atau kesehatan mental yang terganggu itu memilih untuk bungkam. Ya, mereka tidak ingin membicarakannya atau the war talk about it. Jadi tidak ingin membicarakan hal itu. Mereka bungkam dan akhirnya overthinking, tidak membicarakan itu ke siapa-siapa. Masalah trust issue juga ada di sana dan ini menjadi stigma di lingkungan masyarakat kita. Mereka lebih banyak dikucilkan. Kamu lihat orang-orang di jalan raya atau orang-orang jalanan misalnya yang memang masalah ekonomi masalah background latar belakang kesehatan mereka memang terganggu berikanlah mereka ruang jangan mereka terlantarkan di sana itu penting untuk diketahui mereka juga manusia mereka bukan binatang mereka punya hak asasi dan ini masih terjadi orang-orang di luar sana mereka dibiarkan lebih lagi orang yang nggak paham dengan kategori stigma yang aku bahas di awal ini mereka menganggap itu dengan bahasa-bahasa jelek orang gila saya ke depan Cobalah masyarakat sadarlah ya bahwa ODGJ itu masih bisa sembuh, masih bisa berguna untuk orang lain dan untuk dirinya. Akibatnya dari stigma yang terjadi orang-orang dalam gangguan jiwa ini, menurut data Rikesdes atau Riset Kesehatan Dasar di 2018, ada sekitar 12 juta penduduk di bawah 15 tahun itu mengalami gangguan depresi. Dan 19 juta orang di atas 15 tahun, termasuk usia-usia aku, ya 23 tahun yang mengalami namanya gangguan emosional. Inilah yang terjadi. Inilah fenomenanya. Kamu bisa lihat apakah di lingkungan kamu sekarang sampai saat ini orang-orang yang berstatus atau orang-orang yang dalam kategorinya orang dalam gangguan jiwa atau OODJ itu mendapatkan perlakuan yang baik atau tidak. Jadi untuk saat ini Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 4 penduduk yang artinya itu sekitar 20% orang memiliki potensi masalah gangguan kesehatan atau gangguan jiwa. How worse it is? Jadi menurut aku gini, stigma ini lahir akhirnya dari ketidaktahuan, dari not understanding. Kira mereka mengatakan ini ke orang ini dari A ke B, dari B ke C dan akhirnya menjadi hal yang tabu dari lingkungan masyarakat. Juga menurut aku gini, kesehatan mental atau gangguan kejiwaan itu bukan aib yang seharusnya tidak boleh didiskriminasi. Masyarakat kita masih menganggap bahwa orang dalam gangguan kejiwaan atau gangguan emosional hanyalah orang gila. Dalam ilmu medis, tidak semua orang dalam gangguan jiwa atau kesehatan mentalnya itu terganggu itu dikategorikan sebagai orang gila. Nah, yang secara medis mungkin orang yang dianggap tadi disebut gila itu adalah orang-orang yang kategorinya dalam gangguan psikotik. Apa itu psikotik, Charlie? Gangguan psikotik adalah gangguan di mana orang atau individu tidak bisa membandingkan atau tidak bisa berpikir antar dunia yang nyata, real life, atau dunia kayal ya, imajinasinya. Ketika dia pikirkan, overthinking, itu distorsinya semakin berat, sehingga membebani dia dan semakin terganggulah dia di sana. Lalu, apa saja stigma-stigma yang masih terjadi di lingkungan masyarakat kita? Itu ada lima, yang pertama itu adalah gangguan kejiwaan adalah disebabkan oleh kepribadian yang lemah Ini kita pasti sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita Orang yang dalam kategori dalam gangguan kejiwaan pasti dianggap sebagai orang yang weak, lemah Dan itu menjadi stigma yang terus menerus tidak bisa mengontrol diri mereka Sehingga mereka ini tidak mampu menghadapi masalah yang mereka hadapi Jadi penyakit kejiwaan atau gangguan kesehatan emosional ini dapat terjadi dipengaruhi oleh berbagai faktor kombinasi seperti di sel kimia, jaringan biologis kita, dan juga jaringan sel otak kita tentunya. Contoh yang dapat aku sampaikan ialah seperti Pangeran Harry. Ibundanya telah meninggal tahun 1997 silam, ya sekitar 25 tahun yang lalu, dimana dia baru mencari duka emosionalnya, dan ini bukan dikategorikan sebagai orang yang lemah. For more than half his life, Prince Harry carried a burden he couldn't share. His response to losing the woman closest to him was to bottle up his pain. He was 12 when Princess Diana died. It was only in his late 20s he felt able to seek help and talk. 
Orang ada masa-masa sedihnya Kita punya lemah di waktu masing-masing Yang kedua, stigma yang masih terjadi di lingkungan masyarakat kita Itu ialah hanya terjadi di orang dewasa saja Salah satu bentuk kesalahpahaman yang terjadi atas stigma Atas gangguan mental ini bahwa asalnya anak-anak dan remaja itu tidak dapat mengalami gangguan kesehatan mental Nyatanya, satu dari 10 anak-anak atau remaja itu bisa mengalami gangguan kesehatan mental mereka Ya, semisalnya saja ketika waktu mereka sekolah Mereka di bebani tugas, mereka dibebani oleh pekerjaan rumah mereka atau masalah keluarga, masalah internal mereka selain masalah eksternal di sekolah mereka dan juga masalah gadget ya aku akan singgung di bahasan kedua nanti kesehatan mental masalah anak-anak dan remaja kini itu menjadi terganggu tentunya Yang ketiga, stigma yang masih terjadi di lingkungan masyarakat kita ialah depresi berarti sedih. Sedih itu reaksi normal. Ketika kamu mengalami kegagalan, itu merupakan reaksi normal biologis dari diri kita. Namun terkadang reaksi sedih yang kita dapatkan itu dibarengi dengan reaksi depresi. Kalau orang dalam gangguan depresi itu lebih mengarah kepada mereka sulit untuk bersemangat. Apa yang mereka jalani hari-hari mereka, yang mereka sukai, yang mereka jalani, tidak ada semangat lagi di situ. Yang keempat, stigma yang masih terjadi di lingkungan masyarakat kita ialah pengidap gangguan jiwa atau kesehatan mental itu adalah orang yang berbahaya sebenarnya banyak orang yang takut atas tingkah laku orang dalam gangguan kejiwaan mereka kotor seakan-akan mereka itu akan melakukan tindakan kriminal itu salah sekali tentunya salah satu penelitian dari Inggris mengatakan hanya 3,5% saja orang yang dalam kategori gangguan kejiwaan ini melakukan tindakan kriminal bahkan di atasnya orang yang mengalami gangguan kejiwaan ini lebih banyak menjadi korban Yang kelima, itu ialah penderita gangguan kejiwaan itu harus dijauhkan dan diasingkan. Seringkali kalau kamu mendengar kata-kata ini, pasti banyak masih terjadi. Aku yakin masih terjadi di lingkungan masyarakat kamu tentunya, atau di lingkungan masyarakat aku. Di daerah aku sendiri masih banyak orang-orang di jalanan, orang memang betul-betul membutuhkan konsultasi kesehatan. Nah, dari lima stigma ini masih menjadi kesalahpahaman di lingkungan masyarakat kita. Yang sebenarnya harus diubah ialah mindset ya, pola pikir ya. Mau itu kamu anak-anak, mau itu kamu remaja, anak kamu dewasa, kamu harus membenahi pikiran ini sehingga orang yang dalam kategori gangguan kejiwaan, kesehatan mental mereka terganggu, tidak lagi dipandang buruk sebelah mata. Mereka harus dibimbing, mereka harus dikasih konsultasi yang baik. Kita hidup di era yang riuh di modern saat ini, yang akan berbanding lurus dengan kompleksitas permasalahan kesehatan mental juga tentunya nah pembahasan lebih lanjutnya tentang stigma ini kamu bisa cari preferensi dan referensi video-video esai ataupun tentang video-video kesehatan lainnya tentang stigma di kesehatan mental ini dari psikiater, dari dokter dari praktisi-praktisi kesehatan yang relevan dengan kamu psikosomatis itu munculnya biasanya gerd dulu asam lambung naik, mual, muntah, deg-degan sering sesak nafas, sering panik berdebar-debar, tensi nggak stabil keringat dingin, pucat, bisa sering pingsan Tapi kalau dicek fisiknya semua normal. Tinggal awareness dari masyarakat ini yang perlu lebih digenjot sih tentang kesehatan mental sendiri. Ya, jadi angka-angka depresi itu jauh lebih tinggi karena ada sosial media. Sesimpel karena kalau kita bermain sosial media, mau nggak mau kita pasti membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah dari video-video yang tadi aku sampaikan itu adalah bentuk dari video-video esai yang membahas hal tersebut. Stigma di kesehatan mental ini yang masih menjadi kesalahpahaman di lingkungan masyarakat kita. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang kesehatan mental di sosial media. Ini menurut aku cancer juga, tentunya. Kita hidup dan tentunya kamu yang nonton video ini pasti menggunakan sosial media. Dan tidak terlepas kita akan menggunakan sosial media entah sampai kapanpun itu dari faktor-faktor positif yang didapatkan. Kita mendapatkan hal-hal yang mempengaruhi kesehatan tubuh kita, kesehatan mental kita juga tentunya. Dan menurut aku, tentang kesehatan mental di sosial media ini terjadi akibat dari kita sebagai pengguna, sebagai brandware, dan Dan juga masalah algoritma. Kenapa begitu Charlie? Ya benar, karena dari algoritma kita menemukan istilahnya filter bubble. Apa itu filter bubble? Filter bubble itu istilahnya menentukan atau menemukan data-data yang sering kita cari, sering kita share, sering kita sukai, maka algoritma ini di sosial media A misalnya, mengkonkulisikan atau menyimpulkan bahwasanya kamu menyukai hal tersebut dan akan dicokoki hal tersebut secara reguler dan terus-menerus. That these algorithms... have encoded in them a sense of the public life, a sense of civic responsibility. We need you to make sure that they're transparent enough that we can see what the rules are that determine what gets through our filters. And we need you to give us some control. So- Kalau dari hal negatif ya tentunya, ini akan berdapat kepada kesehatan mental juga, menjadi brainwashing. 
Kalau dari algoritma itu kita dapatin tentang hal-hal yang menarik, persepsi otak kita tentunya akan membuat nih, hal-hal negatif juga kalau kita tidak mampu mengkontrol ya. Sehingga menyebabkanlah istilah-istilah asing seperti illness, anxiety, insecurity, overthinking. Dan menurut aku secara kolektif, ini bisa menjadi brainwashing, cuci otak, dan munculnya istilah-istilah asing yang terjadi dari persepsi dari otak kita terhadap filter bubble ini. Inilah cancernya sosial media. Dari algoritma yang dicekoki ini, ketika kamu tidak mampu mengkontrol diri kamu, maka kesehatan mental kamu akan terganggu juga tentunya. Shock kultur yang kita rasakan dari negara-negara yang memang baru merasakan internet hari ini, mereka tidak mampu mengkontrol ya sehingga mempengaruhi kesehatan mental mereka itu menjadi hal kompleks yang dirasakan. hingga hari ini tentunya lalu dari cancer ya user-user atau pengguna dari media sosial ini itu berubah menjadi kriminal di internet muncul lagi istilah-istilahnya di cyberbullying cyber harassment cancel culture doxing hoax hate speech menurut aku inilah dark side-nya internet media sosial dari algoritma ini kepada kesehatan mental kita tentunya dari riunya internet dan media sosial hari ini kamu perlu semacam detox sosial media ini adalah cara paling relevan dan paling ramah biaya konsultasi ke dokter ataupun konsultasi detox orang yang memang capable itu difaktori oleh berbagai halangan seperti biaya pelayanan kesehatan yang jauh di tempat kamu kamu bisa melakukan detox sosial media apa itu detox sosial media detox itu diambil dari kata istilah detoxifikasi yang artinya proses pembuangan racun atau toksin di dalam tubuh manusia nah kalau detox sosial media itu artinya kita bahasa umumnya ialah puasa sosial media atau kita tidak menggunakan sosial media pada waktu yang kita tentukan kita menggantikan dengan aktivitas sehat atau aktivitas fisik lainnya di luar daripada penggunaan sosial media tentunya nah detox sosial media ini itu bisa dilakukan dengan cara deactivate account temporary itu hal pertama yang bisa kamu lakukan yang kedua itu bisa uninstall media sosial yang memang kamu tidak pakai bukan menghapus akun kamu tentunya nah menurut aku ini adalah cara yang paling relevan paling sehat paling murah yang bisa kamu lakukan di rumah secara bersama menurut aku gini ini adalah tentang apa yang kita terima dan apa yang kamu terima di media sosial. Media sosial telah merubah cara berpikir kita berkomunikasi, berevolusi selama 15 hingga 20 tahun terakhir tentunya. Seperti ada kata istilah, memang kamu tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kamu bisa mengontrol diri kamu sendiri controlling yourself. Nah, berbicara tentang kontrol, kita masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu kontrol kesehatan mental kita masing-masing Nah, ini tips dari aku, aku juga menjalaninya, jadi kamu juga yang di rumah, yang nonton di video ini juga bisa ikuti atau juga lakukan hal sama seperti aku Yang pertama itu tetap produktif. Menjaga kesehatan mental kita dan kamu tentunya bisa melakukan dengan hal-hal yang produktif. Semisal, kalau aku melakukan hal yang bisa membuat aku produktif secara terus-menerus, biasanya aku nulis project musik aku, musik rap aku. Aku nulis lagu aku, nulis lirik. Aku ngetes recording rap musik aku, masalah audio. Dan itu menjadi hal produktif aku, sehingga kesehatan mental aku juga dapat terkontrol. Yang kedua itu ialah lebih mindful atau istilahnya lebih fokus dengan aktivitas sehari-hari. Aku ber- usaha maksimal mungkin agar tetap fokus konsentrasi dengan apa yang aku lagi kerjakan jadi dapat mengontrol perasaan aku mengontrol emosi aku mengontrol pola pikir aku jadi tidak terbawa dengan aura-aura bad thing hal-hal buruk tentunya kadang di satu masa aku juga mengalami yang namanya burnout atau istilahnya stres terhadap project atau video YouTube yang sekarang kamu tonton ini juga aku kadang risetnya itu juga burnout kadang pusing itu aku merasakan secara biologis ketika aku merasa overthinking aku mencoba untuk mengembalikan aura-aura positif aku sehingga kesehatan mental aku itu mampu aku kelola dengan baik aku manage dengan baik mental state kita ada di mana posisinya bahkan WHO atau Badan Kesehatan Dunia ya World Health Organization mengatakan dan menganjurkan bahwasannya apapun yang ada di pikiran kamu yang berputar dalam terus menerus Terus, kamu harus membebaskannya selama 2 menit Bertemu orang psikolog adalah menjadi satu, salah satu bentuk alternatif Dikala kamu mengalami krisis kesehatan mental Kamu bisa konsultasi di sana tentunya Atau jika masalah kamu sekiranya memberat Kamu bisa menghubungi layanan kesehatan Lisa Suicide Profession Helpline Ini sebuah layanan yang dibentuk oleh yayasan atau penggiat kesehatan mental dari Bali Yang ingin menyampaikan kepada orang-orang masyarakat Yang membutuhkan layanan secara inklusif Jadi kamu bisa hubungi nomor deskripsi di bawah tentunya aku cantumkan di sana dan kamu bisa hubungi mereka. Nah, itu merupakan tips dari aku tentunya yang bisa kamu lakukan secara sehat yang menurut aku ini adalah relevan untuk di masa yang akan datang ketika kamu tonton video ini juga masih relevan. Semoga saja 
di mana pun kamu berada, apapun pekerjaan kamu, yang lagi sekolah, yang lagi kuliah, yang lagi kerja, jangan lupakan kesehatan mental kamu. Sedih jangan terlalu sedih kali, bahagia jangan terlalu bahagia kali. Don't suffer in silence, save yourself. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan di episode special edition In My Thought episode kelima kali ini, Mental Health Save Yourself. Silahkan koreksi jika sekiranya ada kesalahpahaman atau ada kesalahan dari riset kecil yang aku sampaikan di sini. Itu jadi pembelajaran kita bersama, bisa kamu drop in the comment down below tentunya. Mereka itu sedang berjuang, ya. Jangan self diagnose, tentunya. Kita sama-sama memberikan yang terbaik pada masyarakat juga. Oke, okay, sampai jumpa di bahasan episode lainnya di segmen In My Thought yang lebih menarik perhatian aku dan kesan aku untuk dibahas bersama di sini, tentunya. Oke, okay, thank you for watching this video. Once again, don't suffer in silence. Save yourself. I'm here for you. Stay to baby. Bye bye.